Praise God. Gloria a Dios. First, I want to say how what a great blessing your pastor is to our prison. Primeramente quiero compartir con ustedes qué gran bendición su pastor es para nuestra prisión. And to the wonderful people he brings with him. Y like por our y sister. por todos los, eh, la gente que viene con él a la prisión. And uh, it, it is a real privilege. Realmente es un privilegio. We had prayed for five years. Habíamos estado orando por cinco años. That God would send us a Spanish pastor. Que Dios nos enviara un pastor hispano. And one of my inmates got moved to another part of the prison. Y uno de los presos en la, eh, lo movieron a otro lugar, a otra celda. And his window faced Pittsburgh. Y, 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 la, y, y la ventanita que está en la celda de, de este hermano miraba hacia Pittsburgh. And he could get uh, radio stations he hadn't got before. Y entonces allí eh, él escuchaba la radio y la televisión que antes eh, no le llegaban con la antena de él. And one day he heard Pastor Frank preaching. Y uno de esos días escuchó al Pastor Frank predicar. And so we got in touch with him. Entonces nos comunicamos con el Pastor. I first loved him because his name was Frank and my name yo, is yo, Frank ah, too. Primero me cayó muy bien porque el nombre de él es Frank, como el mío. <laughs> and then I found out he was Assemblies of God, and I thought that's great. Y después también me enteré que se había graduado de la Universidad de las Asambleas de Dios, lo cual es buenísimo. But then when I found out that he went to Zion Bible Institute, which I went to Zion Bible Institute, I knew he was really, really good. Y entonces después me, eh, me enteré que él también asistió a la misma universidad que yo me gradué. Ahí también fue ese gradué. Oh, praise God. My mother tells me that when I was four years old, la, mi madre me dice que cuando yo tenía cuatro años, I started standing at the front door of the church with the pastor shaking people's hands when they came in. Ah, yo me paraba en la parte del frente junto al pastor, dándole la mano a la gente que entraba a la iglesia. And then uh, when I was seven years old, which in four months will be 60 years, God called me to be a pastor. Y, y cuando yo tenía siete años, el Señor me llamó a ser pastor. Y en unos meses voy a cumplir 60 años pastoreando. I love church. Yo amo la iglesia. I love the house of God. Me, yo amo la casa de Dios. And my text this morning is Psalm 122:1. Mi texto el día de esta mañana es el Salmo 121. Uh, 121 uh, 122, uh, 122 1 Okay el, el Salmo 122 versículo 1 I was glad when they said to me Let us go unto the house of the Lord Praise God Father we lift this word before you this morning Padre celestial levantamos esta palabra delante de ti Your Holy Spirit makes it live in our hearts. Que tu Espíritu Santo la haga viva en nuestros corazones. I pray today that it will minister to us. Yo oro el día de hoy que nos ministre a nosotros. Draw us closer to you. Que nos acerquemos a ti. And make us more like you. Y que nos haga como tú, Señor. Amen. Amen. Pueden estar sentados. This psalm is one of the psalm of ascents. Este salmo es uno de los salmos de ascensión. There are 15 from Psalm 120 to 134. Comenzando con el Salmo 120 hasta el Salmo 134, hay 15 salmos de ascensión. And they're very special psalms. Y todos son muy especiales estos salmos. Each year the Jewish people were to go up to the house of the Lord for festivals. Cada año los judíos iban a subían a la casa del Señor para celebrar sus fiestas. And they would travel in, in large groups. Y ellos viajaban de, en caravanas, en grupos grandes. Uh, to get from Nazareth to Jerusalem. Pa para irse de Nazaret a Jerusalén. Would have taken four days. Eran cuatro días de camino. And on the way. Y de camino. The people would be singing these psalms. La gente cantaba estos salmos. Uh, Just as you have all these beautiful songs that you sing on Sunday morning to praise God. Así como ustedes cantan todas estas canciones los domingos en la mañana. The book of Psalms was the song book of the, of the Jewish people. Eh, los Salmos era el himnario de los judíos. And they knew these songs by heart. Y él sabía estos, eh, se sabía estos, uh, estos canciones de, de, de memoria. Everybody should know at least one Christian song by heart. Y todo el mundo debería saberse al menos una canción cristiana de memoria. But if you can imagine the joy that they had as they were walking along 
together singing these songs of praise to God. Pero si usted podría imaginarse el gozo tremendo que existía entre ellos mientras que estaban yendo a, a, a Jerusalén cantando estas canciones. This word um, glad in the Hebrew is uh, shamach. Esta canción que en el versículo 1 alegre en el hebreo es la palabra shamach. It means to cheer up, to brighten up. Significa alegrarnos. Eh, que se pongan uh, otro, oh, rostros brillantes. Uh, to be made black, glad, to be made merry, to cause to rejoice. Que, que estemos regocijándonos. And the dictionary says this. Y el diccionario dice lo siguiente. It is a feeling characterized by pleasure or joy. Es un sentimiento caracterizado por placer y gozo. Happy, pleased. Es felicidad y complacencia. Causing pleasure or joy. Que te da complacencia o gozo. Making happy. Algo que te hace feliz. Now, I don't know how people can be sad when they're going to the house of God. Yo no sé cómo la gente puede estar triste cuando vamos a la casa de Dios. But David said, I was glad. Pero David dijo, yo estaba feliz. And the Westminster Catechism. Y el catequismo. Uh, which tells how we should live. Que, eh, tiene instrucciones de cómo vivir. The first question is. La primera pregunta que hace es la siguiente. What is man's chief aim? ¿Cuál es el propósito principal del the, ser what humano? What is the most important thing that we can do? ¿Cuál es el propósito más importante de una persona? To glorify God. Glorificar a Dios. But the second thing is. To enjoy him forever. Y el segundo propósito más importante We es are to disfrutar enjoy a God. Dios por la eternidad. Yes. Tenemos que disfrutar de Amen. Dios. Yes. We are to enjoy him. Tenemos que disfrutarlo. Uh, the Timothy, Paul said to Timothy, command ah. those who are rich in this present age. Paul le dijo, eh, Paul, eh, Pablo le dijo a Timoteo eh, eh, que aquellos quienes estamos en, en este mundo eh, presentemente. Not to be haughty, que, que, que no seamos orgullosos, nor to trust in uncertain riches, y que no confiemos en las riquezas vanas, but in the living God, sino que confiemos en el Dios viviente. Listen to this. Escuche, escuche esto. Who gives us richly all things to enjoy? Quien nos da abundantemente todas las cosas para disfrutarlas. God wants us to enjoy, to be glad. Dios quiere que disfrutemos y que seamos, estemos alegres. Joy is a, a very glad feeling. El gozo es, es un sentimiento de Great felicidad. pleasure. Que te da placer. Delight. Que en el cual tú te, te, te deleitas en el Señor. A keenly felt exuberant, es often exuberante, often demonstrative happiness. Es un sentimiento happiness. del corazón. You can tell when somebody's happy. They can't hide it tú, when tú they're happy. Tú te das happy. cuenta cuando alguien está feliz. No lo pueden esconder cuando están felices. Uh, David said, "Restore to me the joy of my salvation." Eh, David dijo en el salmo, "Restaura me el gozo de mi salvación." And so there must be joy of salvation if David wanted it Así back. Así que eh, eh, tiene que haber gozo en la salvación si si David estaba pidiendo que se lo restauraran. So we should have that joy. Así que tenemos que tener ese gozo. Uh, he goes on in your presence this is what David said in your presence is fullness of joy David dijo en tu presencia hay plenitud de gozo and at your right hand whoa, get my right hand here y, 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 y a tu mano derecha <laughs> are pleasures forevermore hay complacencias para siempre when I got saved cuando 60 yo, years ago cuando yo recibí al Señor hace 60 años atrás All I could imagine heaven being Yo me imaginaba que el cielo como era. was this big long table Yo pensaba que era esta, una mesa así, where adults would be talking Donde todos los adultos estaban ahí nada más hablando. and I wouldn't have anything to play with. Y, y, y yo estaba en el cielo and I no cried. Tenía con qué jugar. I, I didn't want to go to heaven. But I've since changed that idea. Pero I'm de, looking forward to en it. Años ya he cambiado de opinión. Ahora quiero ir al cielo. How many of you believe that church is the best place you can be in? ¿Cuándo ustedes creen que la iglesia es el mejor lugar donde usted puede estar? Amen. Praise God. All the good things in my life happened in church. Escuche, todas las cosas buenas que me han pasado en mi vida me han pasado en I la iglesia. Got, I got saved. Yo me salvé en la iglesia. I got baptized in the Holy Spirit. Me bautizó el, el Señor en el Espíritu Santo. 
I met my wife. En la iglesia yo conocí a mi esposa. I got married. En la iglesia yo me casé. What more? I mean, everything Escuche, good is in ¿Qué church. mejor lugar que la iglesia? But this is just a little bit. Pero esto es nada más un poquito. Heaven is going to be so much more. En el cielo va Praise a ser mejor God. todavía. Praise God. Aleluya. Amen. So, here is what, and I truly believe this, delight yourself also in the Lord and he shall give you the desires of your heart. La ley dice que también tenemos que deleitarnos en el Señor y por eso Él nos dará el deseo de nuestro corazón. I can tell you this. Yo puedo decirle a usted lo siguiente. In my lifetime, en mi vida, there has never been one thing. Nunca ha habido, never has been one thing. One okay. thing. Okay, nunca ha habido ninguna cosa that I have ever desired que yo he deseado más that God didn't give it to me. Que, y que Dios no me dio. I don't even ask for it. Yo ni siquiera pedí. It just happens. So, pasó. My, my wife tells me I'm hard to, to shop for Christmas gifts and birthday gifts because I don't want anything. Eh, mi, mi God gives me everything. Mi que ella tiene un, un problema de, de dificultad comprándome cosas para mis cumpleaños like, y la Navidad porque yo no quiero más nada. God gave me this suit for five dollars. Dios me dio esta, este saco por cinco dólares, mire. Uh, hey, my shoes. Goodwill. Goodwill. Thanks God for goodwill. Amen. Allá en el goodwill. Gloria a Dios por goodwill. Hey, you know that I told you that we have a place downstairs. Oh yeah, I can go down there. Look. That's where I got my shoes. Hey, for praise free. God. There you go. Praise God. Praise God. So, um, you have the... Oh, Could we put the picture up here? Por favor, podemos colocar la fotografía arriba. Uh, this is uh, the uh, when when they said, "Let us go to the house of the Lord." This is the picture that they. Now it would have looked a lot prettier back then. You know, it's gotten old over eh, the escuche, years. Escuche, cuando el salmo dice, "Vamos a la casa del Señor," esto es lo que estaban ellos buscando. Eh, 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 a, a, aquí ellos iban. Ahora, claro, en ese entonces estaba más bonito que esta fotografía, ¿no? But there would be. 50,000 to a, uh, 100,000 people there when they got there. Pero cuando la gente llegaba a, a, a Jerusalén, ya habían allí 50,000 a 100,000 personas allí ya. Jerusalem starts down at the bottom of the hill. Jerusalén comienza en la parte de abajo de un cerro. And it rises this way. And, and se, these psalms are called the psalms of ascent. Y, you know? y se levanta de esta manera Jerusalén. Por eso es que los, las canciones se llaman los salmos de ascensión. And the Christian should be going higher each day, right? Y el cristiano debería estar levantando, siguiendo arriba Amen. y arriba más, más, Amen. más, cada día. That is the direction we're going. We're going towards heaven. Esa es la dirección a la que estamos yendo. Vamos hacia arriba. Then they had to walk through the city. Entonces ellos tenían que caminar en la ciudad. And then the, the, they would come to this set of stairs right y, here. Y después ellos llegaban a donde estaban estas escaleras. They're 230 feet wide. Que habían escaleras de 230 pies de ancho. And the, what was called the beautiful gate was right there. Y, a, y aquí en esta pared también estaba lo que se llamaba la puerta hermosa. And, and this is the one place in the Holy Land Where you can actually say Jesus stood on those steps. Y, y este es el único lugar en, 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 la, en la Tierra Santa donde usted estamos totalmente seguros. En estas escaleras, allí estuvo parado Jesús. God puts a, a, an important thing on church. Um, he said if one or two or three were gathered in His name, he would be in the midst of them. La Biblia dice que si uno, dos o tres estuvieran reunidos en su nombre, allí estaría él en medio de ellos. That's an important thing. And and David said, I will declare uh, the goodness of God in the midst of the congregation. Los salmos dicen, yo voy a declarar la bondad de Dios en medio de su congregación. So so coming to church is an important thing. Así que venir a la iglesia es algo importante. Now. So they would come up these steps. Now, I was on those steps uh, three years ago. Así que, uh, uh, como hace tres años atrás, yo estuve parado en una I de, see a de stairs. estas escaleras. I see a set of stairs. I want to run up them. I, I like to run up stairs. Cuando yo veo unas escaleras, me gusta subirlas. And so I was going to run up these stairs. Así que, yo, cuando yo veo estas escaleras en Jerusalén, yo las quería subir. And, and I almost fell down. Pero casi me caí. 
And I looked at these stairs and there's something strange about them. Y yo estaba mirando las escaleras y yo dije, hay algo extraño aquí. You know, they, they're not even. Estas escaleras no están niveladas. One step is 12 inches. Hay uh, un uh, 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 escalón es de 12 pulgadas. The next step is uh, two feet. Y el próximo es de dos pies. Or, or three feet. O de tres pies. And I said, what were they thinking about when they built these steps? Y yo dije, ¿qué estaban pensando ellos cuando construyeron estas escaleras? And then they said this was done on purpose. Y, y después me, me enteré de que esto fue hecho a propósito. They wanted people to be thoughtful when they came into the house of God. Ellos querían que la gente fueran cuidadosos y estar y, y pensasen lo que estaban haciendo cuando entraran a la casa de Dios. They didn't want them running in but coming in slow and thinking about God. Wow. Ellos no querían que estuvieran corriendo nada más, sino que estuvieran yendo lento y pensando en lo que iban a hacer entrando a la casa de Dios. And, and not only that, y no solamente eso, but there are 27 of these steps. Sino que hay 27 there are the lugares de escaleras. The narrow ones. Hay, hay uno que son un poco más estrechos. And there are 15 wide ones. Y entonces después hay unos 15 que son un poco más anchos. So for the four days preceding this, they had been singing these songs. Y entonces cuatro días antes de llegar a las escaleras, and now ellos estaban cantando estas canciones. They're there and they're going to come up to the step and they come to this wide step and they are going to say the first song. They're y, going to sing it. Y después de cuatro días de camino, esta gente estaba parada frente a las escaleras. Then y en ese momento up, van a comenzar a cantar estos salmos, los salmos de ascensión. Then they would go up and then they would go to the next wide step and they would do the next song. Y entonces ellos a, a, a daban un paso y cantaban, cantaban otro salmo más. Now imagine how exciting um, hearing. I mean, don't you get blessed when you sing songs of praise to God? Ahora imagínese qué tremenda bendición. No le parece a usted que es una bendición cantarle música al Señor? It lifts your heart up. It lifts your heart up. Es algo que te te alegra el corazón. And and the scripture says faith cometh by hearing and hearing by the word of God. La escritura dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. So uh, what we want to do here is try to recreate this just a moment, uh, uh, just a little bit. Vamos a tratar de recrear esta experiencia un momento. I want you to open your Bibles to Psalm uh, 120. Yo creo que usted abra su Biblia al Salmo 120. And uh, they, the Psalms go from 120 to 134. Y, uh, y estos, estas canciones que ellos cantaban subiendo so, estas escaleras están entre el Salmo 120 y el Salmo 134. I want each one of you to pick a psalm. Uh, I don't want you all to pick Psalm 122. I want you to pick one of those psalms because different people would be, uh, you know, they would be doing all these psalms at the same time. Así que yo quiero que cada uno de ustedes escoja, eh, agarre su Biblia y entre el Salmo 120 y el Salmo 134, escoja cualquiera de los Salmos. So, entre el 120 y el 134, para que usted mire lo que pasaba ese día cuando llegaban todos a esas escaleras. So remember, these, these steps no escojan el mismo, escojan uno diferente. Feet wide. There were thousands of people on those Ahora, steps. A, 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 habían miles de personas en ese preciso momento leyendo palabra. Okay, so have you all got a psalm there? You got ya, one? Ya, su salmo, ¿ya lo okay. tiene? Okay, I want you to stand up and I want you to come right up here to the front. Ahora, pónganse de pie, venga usted aquí al altar. And we're going to read the, the chapters all together, all y, at the same time. Y vamos a leer el, el salmo que usted escogió. El que, venga, venga. Si, tiene su Biblia, tiene su salmo, venga al frente. Ahora vamos a leer el salmo que usted escogió. I'll read mine in English. Yo voy a leer el mío en inglés. Yours, whatever you want to. Y usted, <laughs> y usted lea el suyo. Yes. Okay, we all here. Is Estamos aquí. Sí. Okay. Are we ready? Listo? Okay. Okay, one, two, three. Yes. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. And now here we are standing inside our gates of Jerusalem. Jerusalem is a well-built city. It seems the walls cannot be breached. All the tribes of Israel, the Lord's people, make their pilgrimage here. They come to give thanks to the name of the Lord as the law requires of Israel. Here stand the thrones where judgment is given the 
the thrones of the dynasty of David. Pray for the peace in Jerusalem. May all who love this city prosper. O Jerusalem, may there be peace within your walls and prosperity in your palaces. For the sake of my family and friends, I will say, may you have peace for the sake of the Lord is the Lord our God, and I will seek what is best for you, O Jerusalem. Amen. 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 Just imagine how exciting that would be. You can be seated. Ahora pueden sentarse. Ahora uh, imagínense estando en Jerusalén, frente uh, a esa escalera, miles de personas leyendo su salmo. I want to show you. It'll help if you see these because I'm going to uh, read these off here in just a second. So it will help you. If you can see them. Okay, now I want you, again, I want you to understand that Paul says hearing... Uh, Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Is this a song? Hmm? Is, is this a song? No, this is, this is, uh, I'll explain okay. to you. Uh, Arthur Pink is an, um, Hay un escritor que se llama Arthur Pink. Is a uh, Bible commentary, he writes Bible commentary. Es un hombre que, es, eh, que escribe comentarios de la Biblia. I bought my first of his when I was 20 years old. At Zion. Eh, co co compré mi primer comentario de Arthur Pink cuando tenía 20 años cuando estaba en la universidad donde nos graduamos And he has a wonderful gift for finding stuff in scripture. Y este hombre tiene una cosa eh, un, un don para conseguir estas gemas en las escrituras. Like there would be a scripture and then he would say, "Now here's 17 things we know about God because of this scripture." Como por ejemplo, usted puede leer el, el, los comentarios de Arthur Pink y, 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 y te coge un versículo y él escribe, "Aquí hay 17 cosas que podemos aprender de Dios de este versículo nada más." So I made a list of things that we can know about God by listening to these Psalms of Ascent. Entonces yo hice una lista de las cosas que podemos aprender acerca de Dios nada más de leer estos salmos de ascensión. God hears us when we cry. Dios nos escucha cuando lloramos. Help comes from the Lord. La ayuda viene del Señor. God made the heavens and the earth. El Señor hizo los cielos y la tierra. God does not slumber. El Señor no duerme. God protects us. El Señor nos protege. God is our keeper. El Señor nos mantiene. Nos the Lord sostiene. preserves our soul from evil forever. El Señor preserva nuestra alma de, de, de la maldad para siempre. God seeks for our good. El Dios busca nuestro, lo bueno para nosotros. God dwells in heaven. Dios mora en los cielos. God has mercy on us. Dios tiene misericordia de nosotros. God fills our souls. El Señor llena nuestras almas. God is on our side. El Señor está de nuestro lado. God helps us escape. El Señor nos ayuda a escapar. The Lord surrounds his people. El Señor rodea a su gente. God is good. El Señor es bueno. God delivers us from captivity. El, el Señor nos liberta de la cautividad. God does great things for us. El Señor hace grandes cosas por nosotros. God causes us to be fruitful. Dios hace que seamos fructíferos. The Lord is righteous. El Señor es justo. God blesses us. El Señor nos bendice. The Lord does not hold our sin when we repent, but He forgives us. El Señor no, eh, no se acuerda de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, sino que nos perdona. God redeems us. El Señor nos redime. Our hope is in the God. Nuestra esperanza está en Dios. God keeps his promises. Dios siempre cumple sus promesas. God has a special place in his heart for Jerusalem. Dios tiene un lugar especial en su corazón por Jerusalén. And God promises us life forevermore. Y Dios nos promete vida eterna. I think we should stand and give God a, a, a Vamos a estar de pie, dale un aplauso al Señor. Praise God. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Cristo, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, bendito Dios, gloria a Cristo, bendito Dios, bendito Dios, te adoramos Señor, gloria a ti Señor, Dios es bueno. Hallelujah. Turn to somebody before your seat and say God is good. Antes de que se siente, dígale al que está a su lado, Dios es bueno. Now the way I got this sermon. Ok, ahora le voy a contar, se puede estar sentado. Eh, eh, co, como Dios me dio este mensaje. I was driving to the prison. Yo estaba camino al trabajo, a la prisión. Last uh, June. El, 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 en junio del año pasado. I went to my doctor. Yo fui al doctor. And he gave uh, my yearly checkup. Y el doctor me hizo el chequeo anual. And the thing happened that you don't want to happen. Y lo que pasó es algo que nadie quiere que pase. 
They called me up and said the doctor wants to see you again. Y me dijo lo siguiente: el doctor quiere volver a hablar contigo. And they said that my PSA had went from 4.8 to 6.8. Y, y, y me dijeron que unos números habían cambiado un poco en mis resultados. And they said you're going to need a biopsy with, uh, to check to see if you have cancer. Y me dijeron vamos a hacerte una biopsia porque posiblemente tienes cáncer. Then I had to go back after the test to get the results from the doctor. Y después de la biopsia tuve que ir yo a buscar los resultados del doctor. When you're getting results from the doctor, you don't want to see eyebrows go up or ooh uh, come from the doctor's mouth. Cuando el eh, usted va a buscar resultados del doctor, usted no quiere que el doctor tenga sus cejas levantadas o el que el doctor esté diciendo ooh. <laughs> But it did. <laughs> Pero uh, así me lo hizo él a mí. And he said I had cancer. Y me dijo, tienes cáncer. That it was aggressive and I needed to get it out of my body. Que era un cáncer agresivo y que hay que sacarlo de mi cuerpo. So, praise God, I did. <laughs> y luego después, gracias a Dios, sacaron el cáncer. But as I was driving to the prison uh, uh, just a couple days after, Pero yo iba, después de un par de días de que me I found out I had the cancer. Yo iba camino a la prisión y yo sabía ya ahora que tenía cáncer. Uh, God said, Frank, this is one of those steps. Y Dios me dijo a mí, Frank, este es uno de esos escalones. To make you a little more thoughtful. Así que ahora quiero que pienses más acerca de tu vida. To slow you down just a little bit. Nada más, eh, cógelo un poquito más suave y piensa en tu vida. And then on Wednesday night I went to church. Y ese miércoles en la noche fui a la iglesia. And they were singing great songs of worship y estaban o, o cantando canciones hermosas. I don't know if this has ever happened to you. Yo no sé si esto le ha pasado a usted. But it was like God took me someplace else. Pero mientras que yo estaba cantando es como que Dios me transportó a otro lugar. I could hear them singing and praising God, but I was in the presence of God. Y, y la gente alrededor de mí estaba cantando, pero yo estaba en la presencia de Dios. And he gave me great peace. Tenía mucha paz. And I never worried after that. Y después de eso nunca más me preocupé por nada. And I cancer free today. Y Praise hoy God. no tengo cáncer. Amen. So as I was thinking about this, and then I started thinking about the sermon and about the steps and the praise and going into the house of God. Y mientras que yo estaba pensando acerca de este mensaje y los escalones, las escaleras, ir a la casa del Señor. God laid on my heart five things. Dios puso esto en mi corazón, cinco cosas. That we uh, should no, think about when we come into the house of God. What Cinco we should cosas do. en las que usted debería estar pensando cuando usted viene a la iglesia, a la casa del Señor. And if you can get these in your head, y si usted puede meterse esto en la cabeza, at your heart, y en su corazón, it will make church different for you. Va a cambiar la su vida en la iglesia. The first one is this. La primera es esta. You don't have to go to church. Usted no tiene que ir obligado a la iglesia. You get to go to church. Usted tiene la oportunidad, el privilegio de ir a la iglesia. It is a privilege. Es un privilegio. To come into the house of God. Venir a la casa del Señor. And if we can understand that every Sunday. Si usted puede entender eso todos los domingos. In my life. En mi vida. I haven't missed more than eight Sundays. Yo no creo que yo haya eh, faltado in, a la iglesia más de ocho domingos. In all my ministry in, uh, of 40 some years, en todo mi ministerio de más de 40 años, I only missed church twice because I was sick. Yo solamente falté a la iglesia dos veces porque estaba enfermo. It's just I don't want to miss anything. Es que yo no quiero perderme de la iglesia. Hey! At Zion, y cuando estábamos en la universidad, one day I was sick. Un día me enfermé. And a revival broke out. In y mientras que service. yo estaba enfermo durmiendo en mi cuarto un avivamiento com comenzó a surgir allí en la congregación That lasted for a whole week. Y, 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 y eso duró por una semana completa And ese I servicio missed it. y yo no estaba allí so I I was never miss again. y yo dije en ese momento nunca voy a, a fallar en la iglesia uh, uh, so it's so important uh, David said this For a day in your courts Así que es importante is, David dijo esto Un día en tus atrios Is better than a thousand Es mejor que mil 
I would rather be the doorkeeper in the house of God. Yo prefiero ser el portero en la casa de Dios. Than dwell in the tents of wickedness. Que vivir en las tiendas de de, de los malvados. And he even ricos. said this. One thing I have desired of the Lord. Y él dijo esto. Una cosa yo he deseado del Señor. That will I seek. Y esto lo voy a buscar yo. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. To behold the beauty of the Lord. Para mirar la hermosura de, la, de, de, de tu santidad. And to inquire in His temple. Y para estar allí en tu templo. Second, and this is very important. Número dos, esto es muy importante. We come to church. Tenemos, venimos a la iglesia. Not for our satisfaction. No para nuestra satisfacción. But for God's satisfaction. Pero sino para la satisfacción de Dios. It is a good service. Es un buen servicio. When God says it's a good service. Cuando Dios dice que es un buen servicio. We are all participants in church. Nosotros somos participantes We're en la iglesia. We're not spectators. No somos espectadores. Every one of you has a part in this service. Cada uno tiene una parte en el servicio. God is looking at you and your heart. Dios está buscando mirando en su corazón. And will if he's pleased with what is in your heart. Para ver si está complacido con lo que está en tu corazón. It will be a good service. Y si eso pasa God es un buen servicio. The psalmist said, "Enter in his courts with thanksgiving." El salmista dijo, "Entra en los atrios con agradecimiento." And to its courts with praise. Y también con alabanza. Be thankful to him and bless his name. Dale gracias a Dios y bendice su nombre. Moses said, "But you shall seek the place where the Lord your God chooses." Eh, Moisés dijo, "Vamos a buscar el lugar donde el Señor escoja." Out of all the tribes. Uh, to put his name for his dwelling place. Y de todos los lugares donde él quiso poner su nombre. And there you shall go. Y allí vamos a ir. And later in chapter 16 he says, uh, and you shall not appear empty-handed. Y también dice eh, Moisés, no vamos a aparecer delante de la presencia del Señor con las manos vacías. So we see that we should come into God's house with praise in our hearts. Así que tenemos que venir a la casa del Señor con adoración alabanza en nuestro corazón. If God has never done anything good for you, si Dios no ha hecho nada bueno por usted, you could still praise him. Todavía puede usted alabarle al Señor. Because he is great. Porque el Señor es grande. He never changes. Él nunca cambia. And uh, he is so wonderful. Y él es maravilloso. There are some days when I come into the house of the Lord and I go, how can I praise? I'm not feeling like praising him. Algunos días, algunas veces yo voy a la iglesia y yo digo, ¿qué, ¿cómo puedo adorar al Señor? No, no siento dar a, a adoración. And then Thiessen, y entonces Thiessen, que es otro autor. You uh, read that book too? Yes, we did. Uh, a theology book. Hay, hay un, un, un libro de teología que se llama, uh, el, el autor es Thiessen. And uh, what I would do in my mind was go back to Thiessen. Y en ese momento yo recuerdo lo que yo leí en ese libro de teología. And start thinking about the attributes of God. Y comienzo a, a pensar en los atributos del Señor. He's all powerful. Él es todo poderoso. He's all knowing. Él es omnisciente. He's eternal. Él es eterno. He's unchanging. E, 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 él es inmutable. He is holy. Él es santo. And just on and on and pretty soon. Y más y más. Praise y, just y, wells y, up y, in y my heart. Y comienzo a adorarlo. And I begin to thank him. But let's let's face it. Every one of us has something to thank the Lord for. Amen. Pero escuche, todos nosotros tenemos algo de qué agradecerle a Dios. When David was discouraged, he said, "Cuando David I, estaba I desanimado, remember, I will remember the things of God." Cuando David estaba desanimado, él decía, "Voy a recordar lo que Dios ha hecho." Uh, if I face a problem and I have a great need, si tengo un problema, una gran necesidad. I remember back in my first pastorate. Yo recuerdo cuando eh, eh, pastoreé mi primera iglesia. We took the church it had 20 people in it. Cuando llegamos a la iglesia habían 20 personas. And several months later, y después de varios meses, I came home from from out doing visitation. Llegué a la casa después de visitar a la gente de la iglesia. And my wife said, after we pay our bills this month, we have no money for food. Y mi esposa me dijo lo siguiente, después de que paguemos todos los recibos de este mes, no tenemos dinero para comprar comida. And I had went to Zion, which was a faith school, and they preached about believing God for y, problems. Y, 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 y cuando en, en la universidad nos enseñaron a tener fe cuando teníamos problemas. This was the first time I ever had 
to apply these things of faith. Y esta fue la primera vez en mi vida en la que tuve yo que aplicar esa enseñanza que me dieron en la universidad. Hay que tener fe para poder comer. But God put it in my heart. Y Dios lo puso en mi corazón. And I said this. Y yo dije dije lo siguiente. Uh, God is going to take care of us. Dios nos va a proveer. Uh, almost like I said, who said that? <laughs> y, y después de que yo dije, ¿quién dijo eso? Because I said it like I really believed it. Y, y, y lo dije como que si fuera de verdad lo dije yo, de corazón. And, and five minutes later, y cinco minutos después de que yo dije eso, a young fellow who had gotten saved a couple months before, un joven que se había salvado en la iglesia hace un par de meses atrás, knocked on the door, tocó la puerta, Gave me ten dollars. Y nos dio diez dólares. Said God told me to give this to you. Y me dijo, Dios me dijo que te diera diez dólares. And I was supposed to go to a minister's meeting. Y yo iba a ir a, un, a, a, a una reunión de ministros. I didn't have any money for gas. No tenía ningún dinero ni siquiera para echarle gasolina al carro. So I went and filled up the tank. Así que fui y le eché gasolina al carro. This was a long time ago. Ten dollars was for a tank. Ahora escuche, con diez dólares, eso hace mucho tiempo, ¿no? Con diez dólares usted podía llenar el tanque de gasolina. And I got to the church. Y cuando llegué a la iglesia. And I was walking in. Entré. And this pastor and his wife walked up to meet me. Y, 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 y estos pastores they said, oh, there you are. me saludaron y me dijeron, ahí estás. We have two bags of groceries out in the car for you. Tenemos dos bolsas de comida para ti y tu familia. And here's, <laughs> praise God. And here's twelve dollars and fifty cents for the women's group. The, you know, uh, the women's group. How much? Uh, twelve dollars and fifty cents. Y, 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 y con la bolsa de comida te vamos a dar doce dólares y cincuenta centavos para que lo entregues al grupo de damas de tu iglesia. I didn't tell anybody that I had a need. Y escuche, yo no le dije a nadie que yo tenía esa necesidad. A man shook my hand. Un hombre me chocó la mano, me, me dio la mano. There was a $50 bill when I brought it back y, to y, my... Y, y estrechando la mano había 50 dólares allí, en la mano de él. I got home from this meeting. Cuando llegué a la casa de la reunión de ministros. I had not told anyone in the meeting No le había dicho a need. nadie. I got a phone call from this man, this minister. He said, "Are you going to be home?" Me, me, eh, cuando llegué a la casa de la reunión, me llamó alguien y me dijo, "Va a estar en tu en tu casa." I believe it was an angel. Y, y, yo, y yo pensé, este tiene que ser un ángel. Because I never saw this man ever again. Porque este hombre eh, nunca lo volví a ver otra vez. He came into my house with five big boxes of groceries. Llegó a mi casa con cinco cajas de comida. Amen. He left. Las entregó y se fue. I got another phone call. Después de eso recibí otra llamada más. I think he was an angel too. Yo creo que también era un ángel. He called. I was. He said, "I'm so and so. Are you going to be home?" Yes. Y, y me dijo, "Yo soy fulano de tal. Vas a estar tú en tu casa." Y yo dije que sí. He came in with four big boxes of groceries. Y entonces este llegó con cuatro cajas de comida a mi casa. And then my wife got invited to uh, speak at a, a, a women's group at a church. Y después le dieron una, una invitación a mi esposa para ir a, pre, a predicar en una reunión de damas en otra iglesia. We were just having our baby, our first son. Y pues cuando esto estaba pasando en nuestra vida, éramos jóvenes, teníamos apenas, había, había nacido nuestro primer hijo. They had a surprise baby shower. It was just a, y cuando ella llegó gifts, allí a predicar, gifts, gifts. habían hecho un, 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 una, un baby shower. Para el niño, le habían dado regalos al niño. But we didn't have a car seat. Pero y, y no teníamos ni siquiera una silla para poner al niño en el carro. And we owed a thousand dollars to the hospital for the birth of our son. Y de hecho teníamos una deuda de mil dólares por la, el nacimiento del niño al hospital. So then we got invited to this other church. Entonces nos invitaron a esta otra iglesia. For their Christmas banquet. Pa, 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 para el, el banquete de Navidad. I was to be the speaker. Y me habían pedido que yo si fuera el predicador. We walked in. Y entramos. This was the largest assembly of God church at the time in New Jersey. Y en New Jersey, esta era la asamblea de Dios iglesia más grande de todas. There were 400 people there. Habían 400 personas allí. There was this big tree with all these gifts under it. Y, y, y había este árbol allí que tenían con muchos regalos. And I thought, I said to my wife, I said, you know, if we didn't know they were going to exchange gifts, we could use some of our wedding gifts that we had not yet used. Y, y yo le dije a mi esposa, si yo hubiese sabido que iba, iba a haber un intercambio de regalos, hubiéramos acogido algunos de los regalos que nos dieron para nuestra boda, que todavía no hemos abierto esos regalos y los traemos acá. So I spoke. Y entonces pues yo prediqué. Then they had to be this little box, like a handkerchief box. Y, y entonces a, a, había como una cajita pequeña de pañuelos. I opened it up. La abrí. And there were five $20 bills made to look like a man's suit. 
Y, y, y dentro de la cajita habían cinco billetes de 20 que estaban arreglados para que se vieran como si fuera un saco. And then they gave me one to my wife. Four twenty-dollar bills made to look like a dress. Y, y, y después le dieron otra cajita a mi esposa. Habían cuatro billetes de veinte en la cajita de ella. And then there was this box that looked kind of like an Easter egg would come in. Y, y, y había otra caja un poco más grande. And opened it up. Y la abrí. And they had made a car seat out of money. Y, y, y había como una silla de bebé hecha de billetes. And a little baby's car seat. Out of money in the seat yeah. of the car. Y había un bebé hecho de con, con billetes eh, dentro de la silla hecha de billetes. And then every gift under the tree. Y, y, y después nos dijeron que todos los regalos que estaban allí for my wife and my son eran and para mi esposa y para mí. Wow. <laughs> it, it was September that I my wife said we wouldn't have any money for food, and between September and December. We received in food and clothing and money over two thousand dollars. Y y y y en septiembre mi esposa había dicho cuando paguemos los recibos no nos queda nada ni para comprar comida. Entre el mes de septiembre y el mes de diciembre recibimos en regalos y en comida donaciones nada más que Dios nos dio dos mil dólares. And we paid off the hospital bill. All of our bills were paid and. God was good. No, eh, eh, y, y, y pagamos toda la deuda que le teníamos al hospital y todo lo que y, y Dios nos proveyó y Dios es bueno. So, God is good. Amen. Así We que have Dios es bueno. Amén. Amen. And so, we come into his house. First of all, we want to remember that we get to come to church it's a privilege to come into the house of Así God. Así que cuando vamos a la casa del Señor, primeramente tenemos que entender que es un privilegio venir a la casa del Señor. Second, we remember that uh, it's God's service. We're just serving Him. Segundo, tenemos que venir y entender que es para a Dios que estamos sirviendo. Estamos sirviéndole a Dios. We've got to praise Him. Tenemos que alabarle. We've got to thank Him. Tenemos que agradecerle. And then we have to bring an offering to Him. Y tenemos que traer una ofrenda al Señor. Paul says in Romans, "I beseech you, therefore, brethren." Y Dios le dijo, yo yo les exhorto, hermanos. By the mercies of God, por las misericordias del Señor, that you present your bodies a living sacrifice, que le presentes al Señor un sacrificio vivo, holy, acceptable to God, aceptable delante del Señor, which is your reasonable service, que es tu servicio razonable. And and King David said this, I will not offer that which costs me nothing. Y, y el rey David dijo esto, no le voy a ofrecer a Dios lo que no me cueste. I don't know what God might ask of you to do as an offering today. Así que no sé qué es lo que Dios le va a pedir a usted que usted haga el día de hoy para ofrendar. We never know what He's going to ask us for. No sabemos qué es lo que Dios nos va a pedir. About uh, six years ago, ha sido como seis años atrás. God told me, Dios me dijo, give up Mountain Dew. Me dijo, deja de tomar soda. I loved Mountain Dew. Y yo me gusta mucho la soda. From the time I was 12, I loved Mountain Dew. Desde, el, desde cuando yo tenía 12 años, yo tomaba la soda verde en Mountain Dew. But I said, God, I will give it up. Y porque Dios me lo pidió, yo dije, Señor, no voy a tomar más. And then six months later, después de seis meses, one of the men in the church at the prison, eh, uno, eh, un, uno de los que estaban en la prisión, en, en la iglesia, he came and he made this little sign for me. Eh, eh, él, él hizo eh, eh, este cuadro para mí. It said, Mountain Dew, you was a good friend. Y, 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 y dice allí en el cuadro, Mountain Dew, fuiste un buen amigo. But here's what he said. God had told him. Pero, eh, pero él me dijo a mí que Dios le había dicho a él. If Pastor Lewis could give up Mountain Dew. Si el pastor Frank puede dejar de tomar esta soda. You could give up smoking. Yo también puedo dejar de fumar. Ha! It was worth giving up the Mountain Dew for him to stop smoking. Valió la pena yo dejar de tomar soda para que este hombre dejara de fumar. So we never know why God is asking us to sacrifice something. Así que no, nosotros no entendemos completamente siempre por qué Dios nos pide que sacrifiquemos algo. But one of the eleven words for praising God is praising God with an open hand. Pero hay hay una palabra técnica específica en los salmos que habla acerca de alabar a Dios con las manos abiertas. 
That means I let go. Y significa yo I no let lo, go. Yo, yo no lo voy a agarrar, lo voy a dejar que se vaya. If there's anything you don't want me to have, I will let go. Y cuando hacemos eso, estamos diciendo, Señor, si hay algo que tú no quieres que yo tenga agarrado en mi vida, lo voy a dejar que se vaya. So, if God is moving on your heart, I just want you to come and raise your hand. Make it open like this. Así que si Dios está moviendo su corazón, whatever you want. Y abra. Whatever you want me to do, whatever you want me to let go. Señor, lo que tú quieras que yo haga, que yo deje en mi vida. Father, you are worthy of our praise. Señor, tú eres digno de nuestra alabanza. We are so glad we could be in your house today. Estamos contentos que podíamos venir a la casa del Señor hoy. And we do not want to come empty-handed to you. Y no queremos venir con manos vacías delante de ti. But open-handed. Pero con manos abiertas. And say, God, take whatever you want. Y decir, Señor, toma lo que tú quieras. We are yours. Somos tuyos. We want to serve you with all of our hearts. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Keep us in your care, O oh God. Manténnos en nuestro en tu cuidado, Señor. Until we come into the house of God together again. Hasta que vengamos delante de la casa del Señor otra vez. May your name be praised forever. Que tú seas alabado para siempre. Amen.